Kazi hizi likondoa wadui. Ndio. Yeye mwanamke akamwambia bwana sina machi. Sina sina kibibi sina 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 nini? Cha kutekea chombo cha kutekea asante. Ndio. Yesu akamwambia ungeni chani nani unaomba machi? Ungeni mwangu ungeniomba machi. Nikupe machi aliyo haki. Wala utakuja kipenda kwenye kisima huyo uteke machi. Maana mjaka wazi. Sasa kana ni huyu ananiomba machi. After that the same time ana machi ambayo ni kinywa si takuja hapa tena kutaka machi. Akamwambia huyu ni nani sasa? Kwa hiyo ni mkuku kuliko baba zetu ya kina Jacob. Mm. Hapo alikuwa anakuja kwenye mlima huu. Mm. Yaani yule mwanamke alikuwa anajaribu kuonyesha ile dini yake. Yeah. Mali ambapo alikuwa anaenda kuabudu. Yes. Anamwambia ndugu ndugu zangu, mm. dada zangu, mm. shangazi zangu, yeah. wajomba zangu, yes. babu zangu, yeah. watu waliabudu katika umlimu. Yes. Alafu ninyi wa Yahudi natuambia eti kule Yerusalemu ndio mali patupa sababu kuabudia. Yeah. Yesu akamwambia hata tukosi kuambia Yerusalemu. Ah. Hata hapa kwenye umlima. Yeah. Mungu anatafuta atakao mabudu katika roho katika kweli. Yes. Hamna haja mwende Yerusalemu. Ah. Hamna haja mwende kwenye milima. Ah. Mungu anataka kama mabudu ya Tarona katika kweli. Yes. Mungu kimabudu atakao kwa cho anaifuka. Yes. Atakao naoga anashuka. Yes. Sema amina. Amina. Wao ya kuona watu wengine wanasema makanisa kuna wengine hata ukijamba tu mm. wanasema ni makufuru kanisa. Mm. Mungu aogopi mm. jambo wako. Mm. Wangapi atendeka kwa dunia na kinyamba nyamba ingekuwa naogopa mnyambo wako saje hama iko dunia. Mm. Mm. Kisha ngono watu wa kinyamba tu mm. tayari ni kufuru. Mm. Sikiliza nikupasia. Ndio. Utaelewa Mungu ambaye ninamhubiri. Yes. Ukimpata Yesu, mm. sema amina. Amina. Wacha sikuzi mezu yako ambayo sikipanda mbegu, mm. sijifanya nini? Sijiona na mafuta, yes. sijiona na pasta. Mm. Alisharipa kwa damu yake. Yes. Damu yake ina thamani kuliko pesa yako. Ndio. Ina thamani kuliko dhahabu zonazo. Yes. Ina thamani kuliko tajiri unayonao. Yes. Utajiri wako ni mzuri sawa. Maana Mungu anataka uwe tajiri. Yes. Lakini uwezi kanunua wokovu. Uwezi uh-uh. kanunua, uwezi kanunua, uwezi mm. kanunua deliverance yani uwezi yes. kanunua ukombozi. Ndio. Sema amina. Amina. Akasema tarjeka Islam mm. na malango ya kusimu haitaiwezi. Ndio. Hiyo kanisa ni gani? Lazima yes. tuanze kulichambua. Hallelujah. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume chapter 7 verse 47. Hapa nataka uelewe. Maana hata Suleimani aliambiwa ajengee Mungu nyumba, lakini hakujua ilikuwa ni kwa mfano. Maana Mungu akai kwenye nyumba zilizojengwa kwa mikono na damu. Ukijenga kanisa lako na uweke tiles na uweke maua na uweke lipendeze, uweke mata, uweke gypsum ni kwa sababu yako hiyo furaha. Lakini Mungu kuna kanisa lake ambalo likiwa safi ndio anafurahia. Soma mtu wa Mungu. Nitasoma kama nilivyoandikwa. Soma vile vyoandikwa. Matendo ya mitume. Matendo ya mitume. Sura ile saba. Sura ya saba. Sura ya na saba. Ustadi wa na saba. Lakini Suleiman, lakini Suleiman alimjengea nyumba. Alimjengea Mungu nyumba. Ila yeye aliyechu. Ila yeye aliyechu. Akae katika nyumba. Akae katika nyumba. Zilizofanywa kwa mikono. Sasa hapa ndio watu wanafaa wajue mtumishi wao. Hebu malizie vizuri. Ila yeye aliyechu. Aliyechu mbinguni. Akae katika nyumba zilizofanywa <laughs> kwa mikono. <laughs> kama vile asemavyo nabii. <laughs> Mingu ni kiti changu cha enzi. <laughs> Na inji ni pakwekea mguu yangu. Uh-huh. Ni nyumba gani mtakao nijengea asema Bwana. Sasa siliza nikupe siri mtumishi wa Mungu. Sema amina. Amina. Unaweza ukaingia kanisani. Ndio. Wewe ukawa ni mshaji mzuri wa madhabahu. Yes. Ukani mpambaji mzuri wa maua. Ndio. Ukani mtu mzuri wa kosha hata kiti cha pasta cha kukalia. Ndio. Unaweza kuwa ndio umemulia mpaka kiwanja cha kujenga nyumba yake ya kuishi. Yes. Hata kiwanja hicho ndio umenunua kiajili kanisa. Ndio. Hata vitu ndio umenunua. Yes. Lakini mbinguni haujulikani. Ndio. Maana unadhania pale mali umejenga. Yes. Sipo Mungu anapoka Mungu akati hapo. Uh-uh. Anasema nyumba zilizofanywa na mikono na damu mm. hawezi akakaa. Yes. Maana vyote alivifanya yeye. Yes. Ni mali mtaka gani mtakapomtengea yes. hawezi kustarehe. Yes. Sikiliza Yesu anaposema. Nitalijeka yes. tlangu na malango kusima itaiweza. Yes. Yaani kio kwa hiyo kanisa yes. hata Mungu akupatie mapesa yes. hakuna mchai atakoloka. Yes. Utakuwa unafurahia fedha zako. Yes. Hakuna kansa, Hakuna, hakuna kisukari, hakuna, hakuna pressure. Maana Biblia inasema kwamba yes. atakuwa baraka ambazo wachanganyi uzuri nazo. Yes. Sawa sana kitabu cha Proverbs 10:22. Mungu hezi kupatia mali, mm. akupatia magari, mm. akupatia nyumba, mm. the same time uko na kansa, hiyo sio Mungu. Ndio. The same time uko na kusukani. No, mm. mimi na muamini Mungu ambaye unaweza kuishi bila kosa. Hallelujah, hallelujah. Nilikuwa na ukimu mwaka ni moja, yes. mpaka leo ni miaka 7. Nilikuwa sina watoto miaka 15, sasa yes. na watoto watatu na wengine wanakuja na tembea naye. Yes. Sio kwa corona, wakitangaza majanga, yes. wayatangaze wao, wala yanibusu. Yes. 
Glory to God. Kitabu cha Zaburi ya 46 sita msalamu kwanza nasema hivi. Inasema msaada wetu unatoka kwa Mungu. Atakupa bali mbaya. Hata kama nchi tatapesuka. Hata kama milima na bahari itainua kiburi mtake. Atutaogopa bali mbaya. Wakisema kwa nyuzi kuna corona, kwetu kuna corona. Wakisema kuna ukimwi, hautuhusu sisi. Wakisema kuna kansa, hautuhusu sisi. Sio wokovu wa mdomo, wokovu wa kutoka moyoni. Maana wokovu mwingi wa siku hizi ni wa mdomo. Yes. Ndio maana mtu wa aliokoka hawana different na mtu ambaye hajaokoka. Lazima kuwa na change. Ukimpata Yesu lazima change. Yes. Kama una cancer lazima iondoke. Kama una ukimwi lazima uende. Ndio yako inaridhika lazima itengenezwe. Hallelujah. Sasa nakuta ni jamani naingia kwa nyumba, ninampiga mke wake, ninatandika, ninampiga piga na mgalagaza, yes. ninamshirikiana mama yake, yes. wanamsema mke wake vibaya Deo. na mawaifi zake, yes. wanamsema vibaya Deo. na kazaji mapindo anataka kutoa sadaka. Yes. Wacha mara moja kwa jamani. Hallelujah. Acha. Sema amina. Amina. Na kama ni mwanaume unatembea na mwanamke wako yes. ambao umeoa ndio na unaruhusu mpaka sisi zako wanakuja na kemia mke wako yes. mama yako anakuja kukemea mke wako mm. ndugu zako wanakuja kukemea mke wako nikutangazie mchana sasa hivi yes. hauna akili hauko hauna Mwana Mungu anasema wacha mke na wacha baba yako wacha mama yako. Ndio. Mwana mke anaambiwa sawa watu nyumbani mwako. Yes. Tendea na mumeo, unaoka tembea na wewe, yes. utakuwa mmoja mmoja. Mungu alichoa watu wa familia ndio ana nguvu kubwa ya kuharibu ndoa. Yes. Saidi ya marafiki. Ndio. Akasema utaacha namna. Ndio. Kimo na ume mzima unaenda kuona unaenda kuacha bibi yako kweli. Mm. Mama anajua kumshikia kiuno. Mm. Wewe, wewe, mm. wewe mwanamke gani? Mm. Unapigiwa simu kwa mjini. Wewe, mm. utunuletea unuletea unuletea nini? Mm. Hawa ni wanaume wa pumbavu. Mwanaume mm. mwenye akili atembea na mke wake popote pale. Ndio. Sema amina. Amina. Ombe wazako alo. Alo. Mpige Yesu makofi mwanangu. Hallelujah. Nikisikiza kwa makimtu wa Mungu. Ndio. Nisikilize upate kupona. Yes. Mwambie mwanangu pona leo. Pona leo. Ninakupa simu. Ndio. Akasema mimi sikia katika nyumba ambazo zimefanywa kwa mikono ya wanadamu. Ndio. Na ameshasema anajenga kanisa hilo. Yes. Hilo kanisa ni gani? Mm. Kitabu cha Fasi Corinthians chapter 1 verse 1. Mimi nataka nikufundishe. Kwa sababu kuna watu wanasemaga Mungu angaliagi mwili, anaangalia roho. Ndio maana unaanza kuwa kanisa na unavaa nguo ya aibu. Unaonyesha huku chini. Unakaa kitu cha ajabu ajabu kanisa unasema haleluya mpaka lugha hapa chanda ujinga uko nao mwingi. Mungu si aina hiyo. Mungu wetu ni waheshimu hata baba yako yeye amekuzaa unapaswa kumheshimu. Na kama baba yako ambaye amekuzaa na muheshimu Mungu na baba yako nani wakuheshimiwa zaidi. Unafaa kukompea. Nitakufundisha mpaka vile Biblia inasema wanawake wanaostahili kukaa. Ndio uchoe kanisa. Sema mtumishi wangu. Yes. Nitasema wa Korinto wa kwanza chapter 1 verse 1. Verse 1. Paulo aliyeitwa kwa mtume wa Yesu Kristo Paulo aliyeitwa kwa mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu kwa mapenzi ya Mungu na asosene ndugu ya yetu kwa kanisa la Mungu kwa kanisa la Mungu liloko Korinto liloko Korinto sikiliza haseni mjengo anazungumzia watu walioitwa yes liloko Korinto wale waliotakaswa wale waliotakaswa katika Kristo Yesu katika Kristo Yesu walioitwa walioitwa wale watakatifu pamoja na wote wanaoliitia china la Bwana kwa hivyo Biblia inamaanisha kwamba kuna watu ambao waliitwa wale watakatifu hilo ndilo kanisa la Kristo hasa tutatatu angalia hilo kanisa linachengwaje yes Sema amina. Hallelujah. Mwana zetu na yetu tumejenga na mabati. Ndio. Tumejenga na mawe. Yes. Sikatai usijenge. Yes. Sikatai usitoe kiwanja kwa watu wajenge. Yes. Sikatai usitoe fedha kanzani watu wajenge. Ah. Hapana. Tena ukitoto barikiwa Ndiyo. kwa sababu umejengea kanisa ambalo litakufanya kutane pale ndani. Yes. Kwa hivyo unapofanya kazi ya Mungu, Hallelujah. Mungu atakubariki. Yes. Lakini lazima uwe leo kanisa hilo ni gani? Ndio. Sio unaenda kudeji kanisani, mm. unapamba pale kwa madhabahu, yes. wanakuambia madhabahu ni malipo takatifu, usio na kanyaga ga hapo. Mm. Kuna mpaka watu wengine wamesemaga atilie madhabahu takatifu sana, mm. ukikanyaga hapo taanguka. Yes. Hiyo ni uongo mtakatifu. Maana ili ni mawe ambayo yametoka duniani, mm. ambayo ya Mungu hayamhusu, yanakuhusu wewe. Ndio. Madhabahu ambayo inakogopewa, yes. ni limejengwa ndani ya mtu binafsi, aliyempa Yesu maisha. Yesu akapata nafasi ndani yake. Yes. Sema amina. Amina. Mpigie sima kofi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hebu soma tena. 
walioitwa wachatu walioitwa wale watakatifu ndio sasa ili kanisa linajengwaje yes hebu twende kwenye kitabu cha first peter chapter 2 verse 5 hii nataka uelewe kabisa kesho nitakufundisha namna ya kujua manabii uongo usikose maana wewe ukawajua maana sasa tunamhubiri yesu kama nimeongeza wote tunafanya sasa utachuaje wako na wasi wa kweli lazima uwe machua hapa machua roho na, na machua mwilini kote kote ingia such and you everywhere utamchua Mungu sema amina asuseme amen 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 yako iko chini haleluya wao juu na sema amen hata kanisa inaondoka tu yes <laughs> sema amina amen soma mtumishi wa Mungu itasoma naona kazi inaitishwa hapa basi hapa nasumbuka aha Waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro. Sura ya pili. Sura ya pili. Mstari ule wa 5. Mstari ule wa 5. Kwa kuwa kwa kuwa imeandikwa. Eh? Uh-huh. Katika maandiko. Waraka wa kwanza umesema waraka wa kwanza ngapi? Wa kwanza wa Petro. Eh, uh-huh. sura ya pili mstari ngapi? Wa 5. Hebu sema nisikie. Nini nani? Eh, uh-huh. sasa wewe umemkia nini? <laughs> <laughs> kama mawe yaliyo hai Nini nani kama mawe yaliyo hai Mejengwa Mejengwa Wenye nyumba ya roho Wenye nyumba ya roho Kwaani mtakatifu Kwaani mtakatifu Toe dhabihu za, za roho Toe dhabihu za roho Sinazo kubaliwa Sinazo kubaliwa Na mungu Asa sikiliza Kanisa la yesu linajengwa na mawe yaliyo hai Ndiyo Halijengu na mishumari Halijengu kwa mawe Aa. Halijengu kwa siniti Aa yote tunajenga ni kwa ajili yetu ndio lakini Mungu anataka kanisa ambalo limejitenga yeye yes ili apate nafasi ya kukaa huko ndani yake maana wewe ndio mjengo yes wewe ndio hekalu ndio unapokuja kwa Yesu hallelujah anakusamehe yes anakutakasa ndio anaingia ndani yako yes maana Mungu ashirikiana wa nidhambi ah ashirikiana wa mpango wa kando ah ashirikiana wa toa mimba ah ashirikiana malaya ah ashirikiana wa jambazi ah ashirikiana wa ongo kwanza kutakasa kwanza akondole uongo Ako ndole uwizi, yes. ako ndole unyangani, Ndiyo. ako ndole tuwa mimba, Ndiyo. ako ndole divorce, yes. ako ndole magonjo, Ndiyo. uwe chiwe safi, ilo hai. Yes. Yali konyeshe kitu. Sema amina. Amina. Nataka mtu moja hapa mluye. Mluye moja kuja hapa. Kama wani mluye na kapu na kuji, nita kuja hapa peki yao. Musa nita iku hapa. Panda hapa juhu. Nataka mtu mkamba afatane naye mtikui vile vile. Na kama mjali wako aje. Sema amina. Nataka nikuonyeshe vile kanisa la Yesu linajengwa. Aya, asante mtikui. Tanzania moja akuje. Tuko na Tanzania mpaka Uganda wako hapa. Utanzania ncho. Tanzania moja. Mtanifanya ni tuko kiboko nije nitaandike mali mlika. Nimesema Tanzania moja akuje hapa. Sema amina. Amina. Mimi hapa nacheza na watu. Mm. Niko na maanisha. Asante. Mm. Ah, kuna tawe ni Tanzania. Yes. Wow. Sema amina. Amina. Hapa kuna Tanzania, kuna Mtikuyu, kuna Mluya. Alafu kuna nani mwingine amebaki? Mkisi. Mkisi. Mkisi, mkisi kwa hapa. Kuna Mkisi hapa. Mjaliwa hapo. Sema amina. Amina. Nakufundisha kitu. Mm. Ambacho kitakusaidia na ukikipata hiki kitu kikiingia moyoni mwako yes. hakuna siku shetani atakuchezea. Sasa uh-huh. haya ni mawe yaliyo uh-huh. Unaona hiyo nyumba hapo? Mm. Hii nyumba imetengenezwa kwa mawe. Na hakuna jiwe linatolewa from nowhere linaingizwa tu. Mm-hmm. Jiwe lolote palipopata inapotolewa mm-hmm. huwa linachongwa. Ndio. Kama lime krek krek linatengenezwa, linatengenezwa linaondolea uchafu, linaondolea uchafu, linakuwa limepimwa, linaweza likaingia kwenye msingi. Ndiyo. Alafu linakuwa safi na jenga nyumba. Ndiyo. Kwa hivyo Yesu anajenga kanisa lake. Ndiyo. Anaenda kokota mawe yaliyoharibika. Yes. Aida kwale? Ndiyo. Aida dika lot? Ndiyo. Aida shambani? Ndiyo. Ama kwenye mto? Yes. I don't know. Mm. Lakini mradi amepata jiwe alitengeneze ndio akishalitengeneza yes. analifanya kuwa sehemu ya ujenzi ndio ndani ya kanisa lake haleluya lakini mimi sizungumzii mawe ya kawaida a a nazungumzia mawe yaliyo hai ndio ambao ni watu yes huyo mtu alizaliwa kwa laana ndio labda alikuwa malaya mm-hmm. i don't know yes sema amina amina bwana yesu asifiwe haleluya na kwenye malaya akapata ukimwi kama mimi yes 
akapata magonjo ndio na alitoa mimba sawa yes sikusemei wewe mm. <laughs> unajua huyu alisema kwa kanisa <laughs> sema amina amina ongeza kwa leo hello wewe ni mawe aliyo hai alafu yesu anakubeba mm. Wakati umesikia injili ukami unapopiga hatua maana Mungu alazimishi mtu kuokoka anatutumia misitu ubiri miujiza ifanyike wa muamini Yesu ndio sasa unapochukua hatua wewe ni jeu lilo haribika yes Yesu akiingia anangua umalai mm-hmm. anakutengeneza ndio anaondoa kutoa mimba yes anaondoa kansa ndio anaondoa ukimwi yes anaondoa divorce ndio anakufanya jiwe lilo mzuri ndio anakuleta anakukalisha hapa yes Sema amina. Amina. Nielewe vizuri. Hallelujah. Asa araja tafuta ile jamaa lingine huko kambani. Huyu ni kama huyu ndio assistant wangu pastor wangu nampenda sana. Ndio. Sema amina. Amina. Huyu ukija kayole kama una pepo linapiga kelele kabla hata alijakemewa. Yes. Sema amina. Hallelujah. Sasa kama ulikuwa ni wakamuti. Maana mm. kiukweli kabisa bila mm. kudanganya mm. ninaongea sasa maisha yake halisi. Yes. Huyu alikuwa ni mtumishi wa mganga. Ndio. Ama nimedanganya. Ama nimedanganya. Ni kweli mchungaji. Ulikuwa mnakula kuku sana? Sana. Anani? Na shosho yangu. Na shosho yake. Yes. Mm. Anaitwa anaitwa Joshua Mulwa. Mhm. Mulwa Mulwi. Mulwa Mutwi ama Mulwa? Mulwa Musoko. Mutwi. Mulwa Mutwi. Thank you. Sema amina. Akaibukaubiri njiri kama pasta au jana niona. Mhm. Sasa jiwe hili kwa nimeharibika na alikuwa anapenda madisco kweli. Yes. Wanada walikuwa hawezi kupita mbele yake. Ndio. Aliposikia hichi akaamua kuja kwa Yesu. Yes. Yesu akaondoa kamuti, akaondoa ukanga. Yes. Akaondoa uzinzi. Mm. Akaondoa ile roho ya kucheza ya madisco. Yes. Akaondoa ulevi. Ndio. Akamchanganya na Mtanzania. Mm. Damu yake ndio simiti. Yes. Roho mtakatifu anaoongalisha pamoja. Ndio. Ah, sema amina. Hallelujah. Hallelujah. Ah, na mawe aliyo. Sema amina. Amina. Huyu ni mkikuyu. Yes. Sema amina. Amina. Akata akatafuta kule litafutwa. Mm. Sema amina. Amina. Nakumbuka huyu alikuwa na mapepo mengine. Yes. Mpaka alikuwa hangukaki mguu mmoja divination. Yes. Alikuwa anatumika kama nabii wa uongo. Mm. Huyu naye muone atakushuhudia. Ndio. Sema amina. Amina. Asa alipoingia kanisani kwetu yes. alikuwa kutembelea. Ndio. Hakujua atakamatwa. Mm. Akakamatwa. Ndio. Ile roho ya kinabii ya uongo iliyekuwa ndani ikatomoka. Yes. Ndio. Akajielewa. Haleluya. Akaja kwa Yesu. Yes. Yesu akamtengeneza. Ndio. Akamleta. Yes. Yes. akamtana na mkamba ndio haya mawe ni ameunganishwa kwa kitu kinachoitwa love yes let love lead ndio hakuna siku atagombana uh-uh. leo tuna makanisa yanagombana yes. kwa sababu si makanisa ya Yesu mm. kuna mtu akinona na ubiri hapa na kasirika yes. ndio anasema huyu jamaa amekuja kutuvamia yes. lakini kuna mtoto mmoja wa Mungu ndio ambaye ni mtumishi yes. anapona na ubiri anafurahi anasema asante basi tutaungana yes. na tunajenga ufalme mmoja Kwa taarifa yako sijakuja kutafuta washirika. Ah. Nimekuja kubiri Yesu. Ndiyo. Ukimpata Yesu nina kwenu. Yes. Sema amina. Hallelujah. Akachukua mtikuyu akawaunganisha. Ndiyo. Pamoja. Hallelujah. Sasa acha nichukue mfano. Yes. Huyu acha sita muita mluya, nitamuita Jaluo. Yes. Wajaluo na wajikuyu huwa hawaelewani. Mm. Yesu akachukua mjaluo mmoja. Ndiyo. Ambaye ameharibikiwa. Yes. Ambaye ni malaya. Ndiyo. Ambaye ni mlezi. Yes. Ambaye ni mchawi. Ndiyo. Wakati amemwamini, yes. akamwoa. Ndiyo. Uchawi, umalaya. Ndiyo. wizi yes. mungu yes. kansa ukimwi yes. mm. akanyo yes jiwe lile hai ndio maana mungu ashirikiana na mtu ambaye ana dhambi aa uh-uh. anaingia kwake yes. anamuondolea dhambi ndio anapata space ya kuingia yes. maana lazima uwe mtakatifu kwanza ndio ni umeo na mahusiano mungu haleluya akamchukua mjaluo yes. akamngoja na wakikira mtikuyu ndio kitabu cha wafesu ile sura ya pili kuanzia mstari wa 14 Nataka nikuonyeshe vile kanisa la Yesu linajengwa. Suseme amen ya Yesu. Amen. Sema amina. Amen. Kwa hivyo Yesu hakuji kuchukua mijengo. Hakuji kuchukua dini za watu. Maana dini uongo hajaanza leo. Walikwepo tangu zamani. Yes. Wenda hiyo dini yako haijaanza na nabii uongo. Hallelujah. Ndio maana unataka sana abudu na bado unaleta mganga. Ndio maana unataka sana abudu bado ni mchawi. Ndio. Bado ni malaya. Kwa sababu mwenye msingi wa dini yako ni yes. nabii uongo. Ndio. Kuja kesho nitakufunza. Yes. Sema amina itasema kama ilivyoandikwa. Uh-huh. Tabu cha Efeso 
Chapter 14. Verse 14. Kwa Pastor. maana yeye ndiye amani yetu. Maana yeye ndiye amani yetu. Aliyetufanya sisi sote. Aliyetufanya sisi sote. Tuliokuwa kwa wawili. Tuliyo kwa wawili. Kwa moja. Tu wa moja. Akakibomoa kiambaza cha kati. Akakibomoa kiambaza cha kati. Kilicho tutenga. Kilicho tutenga. Na kisha kuondoa ule uadui na kisha kutondolea kwa mwili wake kwa mwili wake ndio sheria ya amri ndio sheria ya amri katika maagizo zilizokuwa katika maagizo ili afanye hao wawili ili afanye hao wawili kwa mtu mpya mmoja kwa mtu mmoja ndani ya nafsi yake ndani ya nafsi yake afanye amani sasa mjaluo na mjikuu walikuwa hawaelewani yes lakini mkijaluo anaokoka ndio mjikuu ameokoka yes anaounganisha haleluya katika kanisa lake yes uadui umeondoka ndio mjaluo anaweza kuwa mjikuu yes. mjikuu anaweza kuwa mjaluo ndio maana kanisa moja hallelujah la Yesu yes. ukiona makanisa yanagombana ndio ukiona watu wengi wanonena wivu yes. ukiona mabishop anapigana ndio elewa ile sio kanisa la Yesu yes. maana mimi kama mtumishi wa Mungu ndio nikiwa mahali pale nina ubibi yes. nikiwa mtu mmoja na ubibi ndio natoka nje yes. na washirika wangu na wambia nende nikasikiliza habari njema yes. tumpige push mtumishi hallelujah maana kazi naifanya ni njema yes. maana kwa ujenga ufalme mmoja kanisa moja ambalo la Yesu hallelujah glory to god Shema mina amina anaounganisha pamoja yes akaondoa kiambaza kilichowatenga akafanya wawili kuwa mmoja yes hasema mina hallelujah kuna watu wamebakia na, na maneno mm. atiombea taifa la Israel utabarikiwa yes huu ni uongo mkuu hallelujah kuna taifa la Israel katika mwili ndio na kuna taifa la Israel katika roho yes nisikilize Unapomwambia Muislamu apige Palestina wewe hauna akili ndio kwa sababu kuna Palestina aliyeokoka yes. Mjahudi aliyeokoka wana lugha tofauti na yako yako yes. maana kila mtu aliyeokoka awe Myunani yes. awe Myahudi ndio awe Palestina yes. awe Mchaga yes. awe Mkikuyu ndio awe Mzaramo awe Mjaluo yes. wote wanaunganishwa ndio wameiki kwa taifa moja yes. taifa la Yesu hallelujah sema mina hallelujah ambapo ni kanisa yes. ukiniambia mimi ambaye ninaokoka ndio utabarikiwa Hallelujah. Hakuna nguvu ya kupiga Palestina. Sisi hatutembee katika mwili my friend. Yes. Tunatembea katika roho. Ndio. Itasoma kama ilivyoandikwa. Soma vile imeandikwa. Waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro. Sura ya pili mstari wa 9. Sura ya pili mstari wa 9. Bali ninyi ni mzao mteule. Ninyi ni mzao mteule. Kuhani wa kifalme. Kuhani wa kifalme. Taifa takatifu. Taifa takatifu. Watu wa miliki ya Mungu. Watu wa miliki wa Mungu. Pate kuzitangaza fadhili zake. Pate kuzitangaza fadhili zake. Yeye aliyewaita. Yeye aliyewaita. Toke gizani. Toke gizani. Kaingia katika nuru yake ya ajabu. Mkaingia katika nuru yake ya ajabu. Yaani maanisha ukisha wote waliokolewa kampata Yesu ndio hao ndio taifa teule yes. waachana na taifa la mwili Hallelujah. taifa la mwili kwa ni mfano wa taifa la kiroho yes. ah nyumba ya Abba Suleimani alichenga ilikuwa ni mfano wa nyumba ya kiroho yes. sema amina kana nilikuwa ni mfano wa mbinguni yes. misri ilikuwa ni mfano wa watu yes. wa kwenye dhambi kwa hivyo tunatoka misri tunasema amina Hallelujah. sasa sikiliza ndio Mwili wako ndio roho ndio hekalu la Mungu mm. ambalo Mungu anataka aishi. Yes. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza pastor chapter 6 anzia 18 to 19. Usipoeshi huu mwili my sister ukivaa nguo za kuonyesha mwili wako ukivaa uchi unamtukana muda sasa hivi wanawake wengi ndio wamejazwa mapepo. Ukienda mahali watu wanaohubiriwa wakianguka watu elfu moja wanawake ni elfu ni 970 wanaombe sasa si peke yake kwa sababu wanawake wana kichwa ngumu hawapendagi kusikia wanaiona mwili yao kama Mungu wana worship mwili yao ndio they worship their body yes wala kumabudu Mungu ndio nikuambie kitu hapa itasoma first corinthians first corinthians chapter 6 kwanza ile verse 18 inasema aje ikimbieni zina ikimbieni sina kila dhambi aitendayo mwanadamu kila dhambi aitendayo mwanadamu nje ya mwili wake nje ya mwili wake e, nyaa rudia ah. e, pasa hii microphone alete shida haleluya <laughs> Soma wa Korinto wa kwanza sura 6 turekebisheni makisara 18 uh-huh. 
Ikimbiani zina. Ikimbiani zina. Kila dambi aitenda ya mwana dam. Kila dambi aitenda mwana dam. Inja ya muri wat. Inja muri wat. Ila e afanya e zina. Utenda dambi juu ya muri wat. Mwenyewe. Nere apa nineteen? Nineteen. Ina sema nini? Au hamju ya kuwa. Au hamju ya kuwa. Mwili wenu. Mwili wenu. Yekala romta katifu. Yekala romta katifu. Aliendani yenu. Aliendani yenu. Uliyepewa na mungu. Uliyepewa na mungu. Wala nini? Wala nini? Si mali yenu yewe. My pastor, mwili wako si wako wako. Yes. Ni mali ya mungu. Ugeo mchengu wa mungu. Amba mungu nataka akenda. Yes. Wewe mdugu yangu. Yes. Umwili si wako. Hallelujah. Ni mali ya mungu. Yes. My sister, my daughter. Hallelujah. Humuri si mali yako ni mali ya Mungu. Wanaikwambia Mungu angali roho, angali mwili na angali roho ni waongo. Yes. Huyu ni mali. Dota. Careful. Sema amina. Amina. Endelea mtu wa Mungu. Maana mlinunuliwa. Mlinunuliwa kwa dhamani. Kwa dhamani. Sasa basi. Sasa basi. Mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Bibi anasema mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Yes. Yaani chochote tunachokifanya kwenye mwili wako na kitunguzi Mungu ni dhambi. Sasa kila dada leo tuko kanisani niacha matatizo. Niacha tumbo juu. Niacha mpaka nguo juu. Kinama hivi kupi yako inaonekana. Umeacha nguo kule chini unaonyesha uchi wako. Unaonaona kwa lugha. Mungu haiko hapa. Kitabu cha Fast Timothy chapter 2 verse 9. Sema amina. Wapendo usikubali njia ya kukupa pasa. Yeye kurisifu katika jina Yesu. Unakwenda ngambo. Unaenda kuinuliwa. Unaenda kupata gari. Sikiliza nikwambie utachini nature ya wanaume waamini Mungu. Haleluya. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Soma vile naandikwa. Fast Timothy. Fast Timothy. Chapter 2 verse 9. Fast 2 verse 9. Hivyo hivyo. Hivyo hivyo. Wanawake na wajipanda kwa mavazi ya kujisitiri. Yaani ile ulilo kujisitiri. Haleluya. Ina uzito zaidi. Yes. Maana yake mavazi ya kuficha. Ndiyo. Mavazi ya kujificha. Endelea pasta. Pamoja na adabu nzuri. Pamoja na adabu nzuri. Na moyo wa kiasi. Na moyo wa kiasi. Na kwa kus si kwa kusuka nywele si kwa kusuka tunywele wala si kwa dhahabu wala si kwa dhahabu pekee na lulu uh -huh. wala kwa ngozi za thamani uh -huh. bali kwa matendo mema bali kwa matendo mema kama yawapasavyo wanawake wanaokiri uchaji wa Mungu si wanakuambia ga usichali don't care mm. eh hey, my choice my dress mm. eh hey, hey. mm. sikiliza nikwambie vazi lako linaweza kukunyima kwenda mbinguni yes. vazi lako linaweza kuwa ni mlango wa mapepo kushambulia ndio hey. maana uko na kanisa lakini magonjwa na kufuata yeah. Lana za kodi zinakufuata. Sasa wajanja wanakuambia ila lana zako zivunjwe. Toa fedha. Wajanja wanakuambia ili madhabahu za kodi zivunjwe. Toa mali zako. Huu ni uongo mtakatifu. Hatukombolewa kwa fedha wala kwa dhahabu. Tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Yes. Hallelujah. Sema amina. Amina. Unaweza ukao unatembea mwili wako na mtukana Mungu. Mwili wako ni hekalu la roho mtakatifu. Sawa sawa na kitabu cha First Corinthians chapter 3 verse 16. Kanisa si lile unaendaga. Bali utakuja kesho. Si kanisa. Ni nyumba ya ibada. Na usikatai kuita kanisa. Kuita kanisa si mbaya. Lakini wewe mwenyewe ujelewe. Mimi ndio chachi nafaa Mungu akaenda ndio. Haleluya. Sema amina. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Soma vile imeandikwa. First Corinthians. First Corinthians. Chapter 3. Chapter 3. Verse 16. Verse 16. Hamjui ya kuwa. Hamjui ya kuwa. Ninyi nimekuwa hekalu la Mungu. Ninyi nimekuwa hekalu la Mungu. Na yakuwa roho wa Mungu. Na kwamba roho wa Mungu. Anakaa ndani yenu. Imagine roho mtakatifu anakaa hapa na unavaa kikamu. Yes. Ukisoma kitabu cha Mithali. Mm. Ile sura ya 7 mstari wa 10. Anasema nikaona mwanamke amevaa mavazi ya kikamu. Yes. Kuna mavazi ya kikahaba na kuna mavazi ya kuficha mwili Muna tusumbua mpaka tukiwa chachi. Mm. Mimi hamta niangusha. Mm. Nimekaa miaka 23 kwenye ndoa. Mm. 15 ya mtoto. Yes. Na sikuanguka. Na sitaanguka. Yes. Kwa sababu ninaye Kristo akunifanyesha. Si kwa nguvu zangu likani kwa uwezo wake. Yes. Sema amina. Amina. Ukishamruhusu aingie ndani yako atakusaidia. Yes. Ndio maana kwa nini wakuta wachungaji wanazidi? Mm. Kwa nini wakuta maprofeta wanazidi? Ndio. Maana ukilea dhambi yes. itakuja kugonga wewe. Ndio. Maana utakosa authority nayo mm. maana umeikubali. Yes. Sikwambii ukiwa unavaa mimi sikati usikuje kanisani. Hapana. Mm. Ah. Kanisa hapa naingiliwa na watu wote. Ndio. Mjengo ibada mm. njo ulivyo. Yes. Kama hujaokuwa umeokoka. Mm. 
na hauna mavazi mengine mm. Yesu anasema njoo ulivyo ndio ukishaingia ndani yes. ni gereji haleluya tutakunulia mavazi mazuri mm. tukwambie sasa kaanze mavazi hayo ndio mavazi mazuri kama kuna mavazi ya kishana yapo mm. mavazi ya mama yapo ndio bora ukae smart smart, smart smartness ni part ya kimungu yes hata mimi napenda smartness huwezi kunipata nimekaa kifara uh-huh. mungu akinipata hela nzuri hata mavazi ya bigani nanunua ndio maana hii dunia ni ya kupita yes kwa hivyo sitajinyima mm. maana mungu anasema mm. akikupa kipesa anataka uifurahie ukule vizuri unywe vizuri uvae vizuri ujenge malipo nzuri uende kazi nzuri watoto wako wasome vizuri wapate kazi nzuri hiyo ndio mapenzi ya mungu ndio sema amina amina Mambo ya zako alo. Alo. Watoto wa Mungu umesikia raha? Mm. Sasa mnaonaje? Mm. Ukiona mjaluo anasema anachukia mchikuyu hajaokoka mm. na kanisani. Siku hizi kuna kuna ukabila mtu ana mm. yani mimi na neno la kukusaidia. Yes. Ndugu yangu pale amesema ametoka Mombasa. Hallelujah. Yaani kwa sababu ametoka Mombasa mm. si kabila yako huwezi mm. kwa kanisani kwake mm. kwa sababu yeye si kabila yako. Mm. Hiyo ni ujinga uko nayo. Ndiyo. Mtu ambaye anataka Mungu, yes. akimpata mtu mmoja ambaye ana neno la kweli, yes. hataki kujua ametoka wapi. Ah. Ali mradi akona neno lake na kumsaidia maisha yake. Yes. I am there. Hallelujah. Hey. Sema amina. Amina. Kwa hivyo Yesu akaondoka kiambaza kilichowatenga ni hakuna mtanzania, hakuna mm. mkenya, hakuna mm. mnyukanda, hakuna mm. mkikuyu, hakuna mjaluo, hakuna mkamba, Deo. wote ni kanisa la Kristo yes. waliotolewa dhambini, wakaondolewa wivu, wakaondolewa fitina, yes. wakatolewa malaya, waitwa mimi sawa, yes. waiwa sawa, yes. wajawi sawa, akawasamee, akawatengeneza, yes. akaunganisha, yes. akawapa kitu kimoja kinaitwa upendo. Ndio. Sema amina. Amina. Mimi kanisa ni kwetu wasipokee kila mshirika. Mhm. Ati nilifurahia tu juu kuna washirika wana tabia chafu. Mhm. Ukiama kanisa lingine ukija kwetu. Mhm. Kawaida huwa anapenda kuhoji watu. Ndio. Mimi mtu ambaye akija hajaokoka sita mhoji. Mhm. Lakini umeokoka. Mhm. Na uko tu within karibu. Ndio. Lazima nikuhoji. Yes. Kama ni neno la kweli umekosa. Mhm tutakupokea vizuri. Ndiyo. Lakini umekuja na fitina wewe sio pasta mm. wangu. Mm. Ni mubaya. Mm. Sijui mm. alifanya nini. Na mimi nakwambia kato hapo. Mm. Nindaanza nikakusikiliza nipate poetry. Kijua ni unaweza kuniambia kitu cha kweli nitakusaidia. Mm. Sema amina. Amina. Lakini kijua ni ukorofitu wako. Maana mwingine amedunga mtu mimba kule mm. na pasta wake kwa sababu mm. amesimamia ukweli. Mm. Anatoroka. Mm. Alafu mimi nikupokea nikupeleke wapi? Mm. Kile nitakusaidia. Mm. Nenda katubu ka chini ya mtugaji wako mm. ende kwa mabudu bwana. Yes. Sema amina. Amina. Maana tujengi mm. washirika. Mm. At ujengi business mm-hmm. mimi sijakuja kamuru kutengeneza business uh-uh. nimekuja kuhubiri mtu au kolewe ndio amjue Mungu yes. hata mkisikia kitu kisema tutaki sadaka mm. tumaanisha tutaki uh-uh. ha, hata kesho kitaka tulete viti tutakupenda ndio tusema amina hallelujah tulipi hold tafurahia yes. sema amina amina tuambie pasta tufanye hivi tufanye hivi tutafurahi ndio sadaka ni vizuri yes. lakini sadaka unaoitoa mm. uitoe ukijua mm. the meaning yes sio kiambia uko na pesa ni pesa unatoa tu. Kwa nini pesa amekoa daktari? Ni mchawi. Kuvunjwa madhabahu ni pesa. Ndio yako inaribika, wengine wanakuambia atatoka huko kabisa. Na ukicheza cheza watakwambia watakufanya kuwa mke. Ndio. Sema amina. Amina. Mambia ni yako alo. Alo. Kwa hivyo kanisa la Yesu ni wewe. Asante. Mungu awabariki. Haleluya. Kanisa la Yesu. Mambia ni yako kanisa. Kanisa la Yesu. Ni wewe. Ni wewe. Shika jina lako mkono. Haleluya. Yesu anataka kutengeneza. Yes. Anataka kujenga. Ndio. Sogea hapa. Haleluya. Tuweze kumuomba Bwana. Yes. Shika jina lako mkono tu.